생강을 먹는 것을 피해야 하는 사람들이 있다고 하는데요. 자연식품으로 수천 년 동안 인류의 가장 좋은 향신료 중 하나로 알려져 인체에 여러 건강에 좋은 효능을 하는데요. 이 생강에는 진저롤과 쇼가올 화합물이 함유되어 있어 항산화제, 항염증제 역할을 하고 다양한 효능으로 인체에 좋은 영향을 줍니다. 생강에서 얻을 수 있는 여러 영양소와 식물 화합물은 메스꺼움, 근육통, 골관절염, 생리통, 배탈을 치료하는 것부터 암세포를 사멸시키는 것까지 다양하게 영향을 줍니다. 생강의 양리적 효과에서 가장 많이 언급되는 것은 진저롤과 쇼가올인데요. 생강에는 진저롤이 쇼가올보다 많이 함유되어 있고 생강을 열처리나 건조시키게 되면 일부 진저롤이 쇼가올로 변하게 됩니다. 한 연구에서는 생강을 120도의 증기로 처리했을 때 시간에 따른 진저롤과 쇼가올의 변화를 분석하였습니다. 그 결과 4시간 동안 처리했을 때 진저롤과 쇼가올의 비율이 1대1로 되었다고 밝히고 있습니다. 이두 가지 성분은 비슷한 효능을 하는데요. 특히 쇼가올이 진저롤보다 좀더 강력한 항염증과 진통 효과가 있어 관절염과 염증성 질환에 더 좋다는 연구가 있습니다. 이렇게 건강에 좋은 효능을 하는 생강도 일부 사람들에게는 위험하게 작용할 수 있습니다. 어떤 분들이 생강 섭취를 하지 말아야 하는지 또는 섭취 시 주의를 해야 하는지 알아보겠습니다. 첫 번째, 치질, 위염, 위궤양, 십이지장 궤양이 있는 분입니다. 치질이 있을 때 생강을 섭취하게 되면 혈관을 확장시키고 출혈을 유발시켜 증상을 더 악화시킬 수 있습니다. 그리고 위궤양이 있는 분들도 섭취를 하지 않는 것이 좋습니다. 생강을 적당량 섭취하게 되면 위궤양을 예방하는 효능이 있지만 위산 분비를 촉진시키는 효능 때문에 다량 섭취를 하거나 현재 위궤양이 있는 분일 경우는 위 점막을 손상시켜 더 악화될 수 있습니다. 현재 위염이나 위궤양, 십이지장 궤양이 있는 분들은 섭취하지 않는 것이 좋습니다. 두 번째, 혈액 관련 질환이 있는 분입니다. 혈흡병과 같은 혈액 질환이 있는 경우에는 생강 섭취를 피해야 하는데요. 한 저널에 발표된 연구에 따르면 혈소판 감소증, 혈소판 기능 결함이 있는 분들은 생강 섭취를 피해야 한다고 밝히고 있습니다. 혈액 응고를 늦추는 항응고제인 와파린과 같은 약물과 상호작용이 있어 같이 사용하게 되면 멍과 출혈의 가능성이 높아질 수 있습니다. 생강에는 아스피린에서 발견되는 살리실레이트 화학물질이 포함되어 있어 혈액을 묽게 하고 혈액순환을 개선시킵니다. 하지만 혈액질환이 있는 경우는 큰 문제를 일으킬 수 있습니다. 세 번째, 당뇨병 약물을 사용하는 분입니다. 생강은 혈당 수치를 낮추는 자연적인 효능이 있어 약물 없이 당뇨병을 관리하는 분들이나 혈당 수치가 높은 분들에게 아주 좋은 식품입니다. 여러 연구에서 생강의 진저롤이 인슐린 분비를 원활하게 해 혈당을 낮추는 효능이 있는 것으로 나타났는데요. 하지만 당뇨 약물인 메트포르민이나 인슐린 주사를 사용하는 분들은 생강 섭취를 조심해야 합니다. 당뇨병 치료제와 함께 장기간 생강을 섭취하게 되면 혈당이 너무 낮아질 수 있어 면밀히 혈당을 모니터링하거나 담당 의사와 상담을 통해 당뇨병 약의 용량을 조절하는 등의 상의가 필요합니다. 네 번째, 담석과 관련된 질환이 있는 분입니다. 담석에 걸리기 쉬운 분들이나 담석 환자분들은 섭취 시 상태를 악화시킬 수 있어 섭취하지 않는 것이 좋습니다. 담석으로 인한 증상으로는 배가 콕콕 쑤시는 복통 증상이 나타나는데요. 담석증은 담즙의 콜레스테롤이 돌처럼 굳어져 쌓이게 되어 통증을 발생시킵니다. 
이 질환은 성인 10명 중 1명꼴로 나타나는 흔한 질환인데요. 서구화된 식습관과 고령화로 환자가 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 담석증이 생강을 섭취했을 때 악화될 수 있는데요. 생강은 담즙 생성을 높여 담석 막힘을 증가시킬 수 있어 심각한 질병을 유발하거나 응급 상황으로 발전할 수 있습니다. 하지만 일부 전문가들은 생강 섭취가 담석 문제를 완화하는 데 도움이 된다고 밝히고 있어 논란의 여지가 있는 부분입니다. 이렇게 상반된 주장이 있는 만큼 섭취를 하지 않거나 담당 의사와 상담을 하는 것이 좋습니다. 다섯 번째, 임신 중후반부 여성분들입니다. 생강은 메스꺼움을 완화하는 효능이 있어 임산부의 입덧에 좋은 효능을 하는데요. 하지만 입덧이 지난 중후반부 임산부들은 섭취하지 않는 것이 좋습니다. 생강이 자궁 수축을 유발시키기 때문입니다. 그리고 일부에서는 생강이 태아의 성 호르몬에 영향을 미칠 수 있다고 밝히고 있으며 생강이 출혈 가능성을 높이기 때문에 출산일이 가까워지게 되면 피하는 것이 좋다고 말합니다. 입덧이 심한 경우는 담당 의사와 상담을 통해 생강 섭취 유무를 결정하는 것이 안전합니다. 여섯 번째, 체중을 늘리려는 분입니다. 생강은 체중 감량과 식욕 억제에 도움이 되는 식품으로 식단에 생강을 추가하고 운동을 계획적으로 한다면 체중 감량에 많은 도움이 됩니다. 하지만 체중을 늘리려는 분들에게는 추천하지 않는 식품입니다. 일곱 번째, 고혈압 약물을 복용하고 있는 분입니다. 고혈압을 관리하기 위한 약물은 생강과 상호작용이 발생할 수 있습니다. 고혈압 약물과 생강을 같이 사용할 경우 심박수와 혈압을 위험할 정도로 낮출 수 있어 주의해야 합니다. 여덟 번째, 생강 섭취 시 알레르기 반응이 있는 경우입니다. 특정 음식을 섭취했을 때 음식물과 접촉한 부위인 입술과 입안, 혀 등의 가려움증과 같은 알레르기 반응이 일어나는 구강 알레르기 증후군이 있는 분들은 주의해야 합니다. 그리고 피부 발진과 눈 가려움증, 피부 염증과 같은 증상이 발생할 수 있습니다. 지금까지 생강을 먹지 말아야 하는 분들에 대해 알아보았는데요. 하지만 생강은 대부분의 사람들에게 좋은 효능을 할수 있습니다. 성인의 안전한 섭취량은 하루 3에서 4g 정도입니다. 너무 많이 섭취하게 되면 오히려 건강에 부정적일 수 있으니 적당량 섭취하는 것이 좋습니다. 도움이 되었나요? 그렇다면 구독과 알람 설정 잊지 마세요. 감사합니다.